ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ അപ്പം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വരാറുള്ളത് നമ്മൾ ഫോൺ ചില സമയങ്ങളിൽ ഹാങ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ രാത്രി ഉണങ്ങിയേച്ച് രാവിലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഫോൺ ഇങ്ങനെ വർക്കിങ്ങിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫോൺ വർക്കിങ്ങിലാണ് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോണിനൊരു ചെറിയൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒന്നും കൂടി റീഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റിലാക്സേഷൻ ഫോണിന് കിട്ടും ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി മെമ്മറിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എം ടി ഫോൾഡർ എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ടിപ്പാണ് എം ടി ഫോൾഡർ ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതെന്തിനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മളറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോൾഡറുകളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം ടി ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ടി ഫോൾഡർ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എം ടി ഫോൾഡർ ക്ലീൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലീൻ എന്ന് കൊടുക്കുക കൊണ്ട് ഒരുപാട് എത്ര പോലും എത്ര ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഫോണിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐറ്റം ഡിലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഫോൾഡർ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ എം ടി ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മളെ ഫോണിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും കുറച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ എം ടി ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ അത് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ആപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് ഇടത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് വരകൾ ഉണ്ടല്ല കുത്തുകൾ അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓവർ എനി നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർ വൈഫൈ ഓൺലി ഡോൺ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഡോൺ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് വെക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആ അപ്ഡേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് റേഞ്ച് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് കമ്മിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോണിൽ ഇൻ്റേണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഫോൺ ഹാങ് ആവും ചിലപ്പം ചൂടാവും ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രെയിൻ ആവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓവർ വൈഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈഫൈയിലേക്ക് കണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡു നോട്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈഫൈ ഓൺലൈൻ എന്നാണ് വിട്ടുകൾ എനിക്ക് ധാരാളം നെറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് അതൊന്ന് നോക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ഫോണിൽ ഹാങ് ആവ
നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിക്കും അതിനിവിടെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നോ അങ്ങനെ പല ഫോണിലും പല രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹുവായുടെ ഫോണായത് കൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഓണാക്കുമ്പോഴല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അപ്പും വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പീഡ് കൂടി കിട്ടും കാരണം ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചൂടാവാനും ബാറ്ററിയൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെ അനിമേഷൻ വിൻഡോ അനിമേഷൻ സ്കെയില് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അനിമേഷൻ സ്കെയില് അനിമേറ്റർ ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയില് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും പോയിട്ട് അനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും ഒരു നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഫോണിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പീഡും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോർ കെ അനിമേഷൻ നമ്മൾ അപ്പ് അപ്പുകളൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോൺ എന്നാക്കി വെക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ പോയി നമ്മളെ ഗൂഗിളുമായി ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായി സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒക്കെ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിക്കും ഓട്ടോ സിങ്ക്രോണൈസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചില ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ചില ചില ഫോണിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ ഡോട്ട് ഉള്ളത് ചില ഫോണിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദിസ് വിൽ ബി കൺസേവ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ബാറ്ററി യൂസേജ് ബട്ട് യു വിൽ നീഡ് ടു സിങ്ക്രോണൈസ് ഈ ചെക്ക് ഔൺ മാനുവലി ടു കളക്ട് റീസൺ ഇൻഫോർമേഷൻ യു വിൾ നോട്ട് റിസീവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെൻ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിങ്ങിനെ തടസ്സമാവും എന്നാലും നമ്മൾ സ്പീഡ് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കായിരിക്കും ബെറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഓട്ടോയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് കൂടി ചെയ്യാം പിന്നെ അതുമാതിരി നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഫയൽസ് വീഡിയോസിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം വല്ല ഫിലിമോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല അത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ആവുന്ന പ്രോബ്ലം തീർക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ അതിലൂടെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്